Boleh lah. Daripada tak ada. Ah. Tak apa lah kita tunggu set. Okey dah last. Okey Assalamualaikum dan selamat petang. Okey. So hari ni kita ada tetamu khas bersama dengan Sakinah MK. Okey tweet famous tapi dia tak nak. Dia kata jangan bagi tahu dia tweet famous. <laughs> Okey. Uh, hmm, kita ada baru ada dua orang. Korang boleh dengar tak suara? Jadi seorang je MK. Dua orang je tak apa. <laughs> Okey dua orang, dua orang, dua orang. Okay, uh, kita buat perkenalkan diri lah MK. Perkenalkan diri ha. Nak perkenalkan diri macam ni? Eh soalan. <laughs> Nak perkenalkan diri. Um, saya uh, Sakina MK. Sakina lebih kira ni sebagai MK. So um, saya seorang trainer. Trainer Shopee dan juga Lazada. Ha, saya bersama dengan Ira lebih kepada Zada lah. Ha, tapi ada juga projek kita orang dengan, dengan uh, Shopee. Um, kenalan? Kenalan lah. Eh? Kenalan apa dia? Oh, okay. Sekarang menetap di Melaka. Sebelum ni di Kedah. Bukan dalam 10 tahun. Kerja kat sana. Ha, baru je pindah Melaka. Dalam kurang setahun lah. Ha, ikut husband. Jadi saya sebelum ni part-part time je. Ialah Zada dan Shopee. Ha, sekarang ni full time lah. Ha, di samping ada kerja-kerja lain lagi. Ha, kerja-kerja part time lain lah. Ha. Eh nak guna apa lagi? Itu je lah kot. Okay, uh, korang audience boleh dengar tak? Kalau dengar boleh tak macam komen, type sesuatu lah. Okay, hari ni kita punya audience sopan sangat. <laughs> tak cakap apa-apa. Kedah. Kedah awak tak habis. <laughs> oh, kami duduk kedah sat je. Dalam 10 tahun macam tu. Uh, Lepas tu pindah Melaka. Tapi pekat lah. Ah, pekat lah. <laughs> Duduk kat atas-atas. Kulim high tech? Ah, kedah taman kulim high tech. Ah, Reja kat Kuala Ketil. Sebab tu kadang bunyi macam baling-baling sikit. Tentu deh. <laughs> eh, orang baling bukan macam Kelantan sikit ke? Ah, yelah. Tentu, tentu macam tu lah lebih kurang. Tak ingat dah. Okay. Kita ada seorang je ke? Ah, seorang je lah jawab. <laughs> Ada cik gunjo je. Ah cik gunjo je tak apa je. Ada lah untuk suka respon je kan. Okey, uh, sebelum kita pergi dekat soalan uh, kepada audience kalau ada soalan, hari hari ni a uh, simple je kita nak sembang santai. Okey, kalau ada apa-apa soalan, a uh, ambil lah peluang ni untuk tanya. So sebelum kita oh pekat. Sebelum kita teruskan dengan FAQ yang kita ada sekarang ni yang kita dah kumpulkan ni. <laughs> okay, uh, MK boleh lah cerita macam um, macam mana start kat Lazada dulu. Dengar kata macam ada merajuk. <laughs> okay, sebenarnya saya um, bermula pada penghujung 2016. Uh, bermula pada penghujung 2016 sebab itu pun atas paksaan husband lah. Eh. Selama hari ni menghabiskan duit je. <laughs> menghabiskan duit kat Lazada. Lepas tu tak tahu lah satu hari tu dia cakap uh, saya ni complacent sangat ya. Terlalu, complacent apa? Terlalu selesa. Uh, dia kata uh. I have to push uh, myself to do something dia cakap macam tu. Lepas tu saya um, jelah dah dah kerja kan uh, kita pun ada gaji tetap, pendapatan tetap semua. Rasa macam buat apa nak berniaga kan? Buat apa nak cari pasal macam tu. Tapi um, dia dia bagi dorongan lah. Eh. Dia cakap cubalah benda baru. Uh, sebab saya selalu berzikir kata saya nak resign, nak resign, nak resign. Dulu saya kerja kilang eh. Dulu kerja kilang. Jadi um, nak kata stres tu tak adalah stres. Saya kata tak stres pun tak adalah. Tak stres biasa lah kerja kilang kan. Uh, Cuma je tak adalah. Bukanlah kerja shift eh. Um, saya lebih kepada uh, management. management. Jadi uh, satu hari tu tiba-tiba terbuka hati lah nak, nak, nak berniaga. Uh, so saya start dengan IG. Uh, saya sebenarnya start dengan IG sebelum saya masuk pada e-commerce ni. Lepas tu saya main start je, main buat je, meredah je. Macam kata saya tengok orang buat macam ni macam ni, oh okey lah. Aku pun nak buat juga lah. Ha, macam tu. Saya pun start lah buat uh, buat IG. Um, lepas tu barulah nak tanya macam nak jadi ejen, barulah cari, cari HQ. Masa tu anak kecil. So uh, saya start dengan baby food lah. Uh, sebabnya anak saya anak saya nak makan kan. <laughs> so saya pun uh, study macam benda tu. So saya pun buka lah IG pasal baby food. 
At the same time, husband pergi uh, China, ikut apa benda lah, rombongan ke China kan. <laughs> Beli barang-barang buruh China, tahu apa benda semua. Uh, lepas tu, uh, bawa balik lah. <laughs> bawa balik barang kan. Uh, barang so kita pun start dah berniaga di IG. Lepas tu, barulah uh, tak macam mana terfikir uh, nak berniaga dekat Lazada. Uh, so saya pun buka lah akaun Lazada. Masa tu susah kan buka akaun Lazada penghujung 2016. Nak buka Lazada tu macam-macam lah. Macam-macam dia punya uh, orang cakap apa tu dokumen nak kena settlekan. Lepas tu nak kena sign ni. Eh, sign eh. Tak, macam ada kontrak. Saya pun tak ingat lah. Kena hantar, kena hantar balik kat dia lah. Macam-macam lah dulu. Lepas tu um, susah lah. Bagi saya susah lah. Eh, susah untuk buka kedai kat Lazada pada waktu itu. Dengan tak ada knowledge ni dengan main bantai je masa tu memang redah semua benda meredah je. Lepas tu um, barulah saya um, kawan sekilang dia cakap uh, kita nak berniaga ni kena ada community. Uh, dia cakap macam tu kena ada kena ada rakan, kena ada network lah, kena ada kawan yang yang tunjuk ajar dan sebagainya. So barulah saya kenal Telegram, kesian kan baru kenal Telegram. So masuk Telegram masa tu uh, saya cari ilmu pasal IG. Masa tu nak meniaga, sebab meniaga kat IG kan, so belajar macam mana nak nak, nak hidupkan IG shop ni. Apa nak, apa content nak kena buat. Masa tak kerti pun perkataan content tak tahu apa benda. <laughs> tak tahu content tu apa benda kan. Macam apa benda aku nak post, ha tu ayat saya. Macam mana nak buat caption, apa hashtag, apa, macam mana nak letak nama. Nak letak apa dekat, dekat, dekat bio tu, nak letak apa benda semua tak tahu tau. So uh, saya pun start lah. Uh, cari saya masuk grup-grup yang yang cerita pasal IG masa tu cikgu pertama saya ialah Aji Maura saya tak tahu sekarang ni dia dia tak sihat dia di Kedah dia di Bidong yang Bidong ke Bedong Bidong ni sebenarnya kan uh, betul yang jarak cikgu jauh betul kalah kan dia sebenarnya Bidong ya yeah. uh, dekat belah-belah merebuk tu um, saya start masuk grup dia dan dia ajar macam ni kita nak buat engagement dengan orang dekat IG uh, lepas tu dah start daripada kelas IG Maura tu So dia dia buat banyak dia banyak buat free sharing dan dalam grup Aji Maura ni jugaklah yang saya uh, belajar untuk kita memberi supaya kita lebih memahami. Uh. Dalam grup tu dululah grup ni sangat aktif dulu yang dan untuk IG dia orang tanyalah soalan bodoh macam mana pun, soalan basic macam mana pun dia jawab dengan penuh kesabaran. Tak ada tak ada sinis, tak ada sindi, tak ada tak ada nak nak peli, tak ada. Ha. Lepas tu masa tu saya macam ish bagusnya grup ni. Ha. Dan saya uh, suka dengan penyampaian dia. So saya pun join dia punya kelas. Uh, kebetulan dalam kelas dia ada cerita pasal Shopee pula. <laughs> Maksudnya niaga kat Lazada, niaga kat Lazada juga. Lepas tu tiba kena Shopee. Uh, under teacher Shaza. Lepas tu saya pun join Shopee. Uh, lepas tu, so saya berniaga dua tempat lah Shopee dan juga Lazada Nak sis pada waktu tu lebih kurang sama je Lazada sama dengan Shopee Tapi masa tu Lazada saya dia pun selaju uh, Dia tak saya dapat pun selaju lah So ada juga uh, Masa tu sebab saya kerja So saya rasa macam malas nak buat nak pegang stok so, saya buat dropship uh, Saya punya supplier tak, tak, tak Orang kata tak post barang <laughs> Kelakar ya, jadi supplier pun tak kerti Tak tahu apa-apa eh So supplier tak post barang, so saya kena penalty dengan Lazada. Eh, dulu penalty berbayar eh, dekat Lazada dulu. Eh. Uh, dia berapa ringgit lah, saya tak ingat lah. Tapi lebih kurang saya kena RM50 lah juga penalty. Barang RM50, barang RM40 je. Tapi saya suka kat Lazada ni, jual lah mahal macam mana pun orang beli. Dulu lah. Uh, jual lah macam mana pun orang beli. Sebab mentaliti orang Lazada ni lain sikit bagi saya lah. Uh, bagi saya. Saya jual lah. Apa yang dulu? Uh, Barang dari China tu ke? Bukan, barang dari China tu dekat IG dengan Shopee. Dekat uh-huh. Lazada jual Mother K. Dah dengar kan? Brand Mother K. Uh-huh. Wujud Mother lagi ke ya, brand tu? Dengan dengan apa eh? Dengan tak ada satu lagi, Nappy Bag. Nappy Bag brand Wilco kot. Tak ingat lah brand tu. Masa tu Hanis Zalika tengah glamourkan Mother K punya Nappy Bag. Oh. Masa zaman-zaman tu lah. Benda tu tengah trend time tu. Uh, mother care tu sampai sold out. So kita, saya punya supplier tu bawa masuk daripada daripada Walmart kot. Kalau saya tak silap. Saya tak ingat lah. Daripada US punya produk lah. Uh, kita orang jual sampai RM40 tau. 
benda tu pinggit je pun tak ingat lah Tapi memang lipat dengan gila lah uh, Tu yang seronok berniaga kat Lazada dulu lah Lepas tu Macam mana eh Lepas tu saya pun start bawa masuk sikit-sikit barang masuk dalam Lazada Tiba-tiba Tiba-tiba Bertukar daripada post laju dia tukar pergi lax uh, So tu saya merajuk lah <laughs> So saya pun oh. macam lantak kau lah siapa suruh tukar kan no. Banyak kali saya cakap saya tak nak Saya tak saya tak boleh dengan lax ni sebab supplier tak boleh nak nak nak, nak drop barang kan So uh, lama-lama uh, Saya biarkan je lah zadah saya kena cancel barang order kena cancel benda semua Lalu senyap macam tu je lah uh. Lepas tu baru-baru ni je uh, Insaf <laughs> keinsafan mengalami, mengalami keinsafan So saya pun hidupkan balik saya punya Lazada Hmm, tu lah cerita dia Bila tu hidupkan balik? Hidupkan dalam tahun ni Okay tak sales? Okay Alhamdulillah uh, Nak compare shopping dengan Lazada uh, Shopee saya masih better lagi lah daripada Lazada Tetapi dari segi SPO ataupun Kalau kat Shopee kita panggil SPO lah Sales for order uh, Dalam uh, Saya punya Lazada perform better Daripada uh, Shopee Kalau kat, uh, kalau kita, masa kita basket size lah ataupun AOV lah kan Penilai pembelian, ha, nilai purata pembelian di Lazada lebih tinggi berbanding nilai pembelian di Shopee ha. Jadi Padahal saya tak buat orang... voucher, voucher ke apa tu tak buat pun Jadi seronok lah kan sekali check out orang beli banyak-banyak Ya yeah, sekali check out orang beli dalam 50, 60 macam tu lah Kalau kat Shopee saya punya SPO dalam 40, 40 lah Jadi basket saya dapat RM40 macam tu Saya punya barang uh, paling murah pun RM5 Paling mahal pun dalam RM36 Ha, tak mahal. Oh, pada sebabnya barang baby kan, eh makanan bayi, uh, saya very micro niche lah. Uh, makanan bayi dia dia tak adalah mahal gila tak ada. So hmm. tu cara harga saya. Hmm. Okay. Alright. So sekarang dah tak rajuk lah. Oh sekarang tak rajuk lah. <laughs> sekarang siap buka dua tiga kedai lagi kan. Uh. Oh. So macam ha, dua tiga kedai sebab Lazada, uh, Lazada dia banyak program Sebenarnya Lazada dia bagi saya lah, dia banyak membantu uh, new seller hmm, Betul dia Banyak membantu new seller sekarang ni ha, Jadi once kita buka kedai baru Banyak insentif yang diberi pada kita ha, Tu yang seronok tu okay. Tu senang dapat sis tu, sis pertama sangat senang lah di Lazada Okay uh, kepada semua penonton kita ada 23 orang uh, Kalau nak komen kena subscribe dulu tau <laughs> Tapi tekan subscribe je terus boleh komen uh, So sebab kita hari ni sembang-sembang kita perlukan uh, soalan uh, Macam kami, kami adalah soalan sikit yang FAQ yang orang dah submit Okay, tapi lagi best lah kalau dapat uh, soalan daripada audience So tekan subscribe, okay lepas tu terus type soalan Okay sebab sebab kelas pula. Sebab sembang kita hari ni sampai pukul 10 je. Lepas tu kita orang nak tidur dah. <laughs> okay. Uh, okay soalan yang pertama eh, yang kita dapat. Ada ke peluang nak meniaga di Lazada ni? Uh, sebab sekarang semua orang kat Shopee. Siapa nak jawab? Saya jawab lah eh. <laughs> Kesian dia cakap banyak sangat tadi. Okay. Basically, basically kan. Uh, audience dekat. Lazada ada wujud okay? dan contohnya macam adalah sesetengah orang yang memang sentiasa membeli kat Lazada Saya salah seorang yang membeli kat Lazada Tapi kan uh, memanglah kita tengok uh, yang apa stat, statistik Statistik baru ni Shopee 50 berapa? 53 eh? 55? Hmm. 58? Uh, macam hmm. itulah 57 hmm. macam tu kot 57 juta klik sebulan Okay, Lazada 13 juta. Kalau kita nak compare dia punya nombor tu memang jauh beza lah. Tapi audience dekat Lazada memang akan shopping dekat Lazada. Itu satu. Okay, yang nombor dua, kita tak ramai pesaing tau. Ha, sebab orang rasa macam susahnya nak jual dekat Lazada, Lazada ni. Betul tak MK? Dia punya perception tu. Ha, so kita tak payah nak compete. Ha, tak payahlah nak buang harga macam habis lantai ke tak perlu. Okay, dan Inilah peluang kita untuk masuk. Ha, macam saya kan, saya memang 100% barang saya beli dekat Lazada kecuali barang-barang office macam flyer, bubble wrap, A4 paper. Sebab apa? Sebab dekat Lazada, dia punya peniaga tak ramai. Kadang-kadang tak dapat jumpa barang tu. Ha, katakanlah orang berniaga bubble wrap. 
masuk Lazada kau orang satu-satunya macam tak adalah satu-satunya mungkin ada orang lain tapi harga yang kau orang boleh tawarkan tu mungkin lebih baik daripada Shopee. Ha. Okey. So macam mana nak mula? Ha ni yang jawab MK lah. MK jawab. Soalan okay. Azimah. Okey, macam mana nak mula kat Lazada? Um, pergi dekat dia punya seller center pergi dekat website Lazada uh, dan pergi dekat dia punya seller center lepas tu sign up as seller okay. walaupun kita ni ada SSM walaupun kita ada SSM kan um, nanti dia akan tanya tau kita nak sign up as individual ke nak sign up as corporate kalau corporate ni memang kan ada SSM lah tapi walaupun kita ada SSM just pilih untuk individu sebab kita nak nak cepat kalau nak cepat buka lah nak cepat buka uh, kedai sebab dia punya orang cakap apa tu dia punya proses tu ambil masa sikit lah untuk kita buka kedai kat Lazada sebab kita kena banyak submit dokumen banyak ke? dua je dokumen kena submit yang pertama IC yang kedua um, bank account ah bank account yang yang, yang bahagian atas tu ah. tapi Kebanyakan orang dia macam tersilap dekat bahagian dia pilih corporate account ha, Dia pilih kat, kat bahagian corporate account. Kalau dulu dia Dulu lain. Ha, dulu memang memang kena guna SSM. Memang semua kena macam tu. Memang susah sikit lah dulu. Ha, sekarang senang. Sekarang, sekarang sangat senang untuk buka kedai di Lazada Sebab kata Ira kalau kita punya usaha Dekat Shopee sama banyak dengan usaha kita dekat Lazada InsyaAllah Lazada punya sales tu Lagi banyak daripada uh, Shopee Uh, dan saya akui lah bila saya betul-betul serius dengan Lazada uh, dia nampak sales tu nampak masuk lebih banyak berbanding dengan Shopee tapi kalau saya main-main je, main -main je kan uh, tak buat tu tak buat ni uh, memang memang macam tu je lah uh, itu lah cerita dia <laughs> okay. so pastikan masa kita sign up tu sign up pilih individual account instead of corporate account oh lagi satu um, saya tahu ramai yang macam ada kesukaran nak dapat apa tak ada PC. Ha. Dia kata saya nak guna handset je. Boleh tak untuk saya upload semua ni guna apps. Saya tak kata tak boleh. Boleh tu boleh. Tapi kadang-kadang tu dia punya review tu ambil masa yang sangat lama lah. Okay. Dan apps Lazada dia tak stabil sangat berbanding dengan app Shopee. So saya lebih selesa menggunakan uh, PC lah. Ya, senang. Kalau guna PC lagi senang lah kalau untuk kita buat apa-apa urusan di Lazada uh, di seller center Lazada berbanding dengan uh, Shopee tu je lah dia punya kekurangan setakat ni Macam, walaupun dia ada ads yes, uh, kita panggil sponsored solution di Lazada di, di, di apps pun ada juga sponsored solution tu cumanya dia cuma ada untuk on dengan off sahaja setting semua dia tetap kena buat dekat dalam seller center bias ok, okay. Kalau macam dulu kan, masa mula-mula kita start dekat Lazada dulu SSM tu kita kena kuria, kita kena post pergi ke Lazada Betul-betul yeah. uh, Lepas tu, apa yang uh, Ira kena Post laju hilangkan Post laju hilangkan SSM tu Nasib baik lah macam kopi je kan, lepas tu Lazada macam call call uh. Lazada ni dia ada sejenis penyakit yang dia suka call orang Dia suka call seller Mula-mula kita dah sign up, dia akan call. Lepas tu, dia akan call suruh upload tiga produk. Lepas tu upload sepuluh produk. Lepas tu masuk kempen. Dia memang sejenis yang suka call. Kalau kita block nombor Lazada tu, dia akan guna nombor lain. Ha, dan sekarang ada satu trend baru untuk yang betul-betul baru sign up tapi tak buat apa-apa, robot dia akan call. <laughs> okay, so tapi Uh, kalau kita dah lama dalam Lazada, uh, tak payahlah nak angkat-angkat telefon tu Tapi benda tu kan sebenarnya penting tau Benda tu turning point saya start dari uh, di Lazada dulu okay? Masa mula-mula rasa kita klik kan Kita klik je tapi tak buat apa-apa uh, Tapi sebab dia push dan sebab stress sangat Masya Allah orang ni lagi call, orang ni lagi call, orang ni lagi call Sebab tu lah terupload produk uh, Otherwise memang tak memang tak jumpa lah korang semua hari ni Ha, memang bekerja lah 8, 5, 8, 5, 8, 5 ha, Macam tu Okay Okay next question oh, Ni yang mungkin jawab lah Macam mana nak counter harga suatu produk Contohnya macam seller direct China dan cost cost, cost lagi murah Han nak jawab? Oh, Han nak jawab sebabnya Han banyak jual barang China <laughs> Sebenarnya 
sebenar uh, sebenarnya kan orang tak beli sangat daripada China. Yang beli daripada China tu adalah seller sendiri. Ha, yang macam kalau tengok kan uh, katakanlah kain lap tu terjual RM100,000. Okey kenapa? Sebab seller daripada Malaysia beli lepas tu dijual balik. Ha, so sebenarnya kita ada advantage untuk kalau kita nak kata apa satu B2B lagi satu apa B2C. Ha, business tu consumer memang kita ada advantage. So tak payah ambil pot sangat seller daripada China tu. Okey. Seller daripada China memang ada je orang pergi daripada China. Okey. Tapi dia punya target market sebenarnya adalah seller yang resell balik produk tu. Okey. So ha, tak payah tak payah nak pedulikan harga. Yang nombor dua, harga bukan penentu jual. Kalau tak percaya kan, cuba jual macam uh, kain lap kan. Orang jual 30 sen, 38 sen. Cuba kita jual 10 sen without doing any ads. Cuba tengok, ada ke orang beli? Okay, saya jamin tak ada orang beli. Kalau ada pun lepas bulan mungkin satu, dua orang beli. Ha, sebab apa? Sebab kalau nak orang jumpa kita, kita kena buat ads. Ha, itulah yang paling penting. Ha, tapi dalam Lazada ni yang best, Okay, dia punya ranking tau. Lazada akan rank seller mula-mula last mall. Okay, Lazada mall. Kemudian yang level kedua adalah new seller. Okay, so bila korang masuk Lazada, dia akan bagi satu bulan honeymoon period. Honeymoon period tu korang akan dapat exposure paling tinggi, korang akan dapat uh, free transaction fee sebulan. Okay, dapat free shipping max. Minimum zero ringgit. Apa lagi dapat eh? Ah, oh ada free ads credit. Ah, okay. So ada banyak benda dan satu bulan tu kalau all out memang akan dapat stable traffic selepas tu dan memang boleh maintain. Dia tak sama lah macam Shopee. Macam korang masuk Shopee memang mudah. Memang senang nak buat semua benda tak payah nak upload uh, dokumen bagai semua. Tapi nak dapat sales tu agak mencabar. Ah, okay. So kalau dah start dekat Lazada, leverage one month honeymoon period ni. Okay. Uh, okay, next question MK. Uh, soalan, saya dah ada kedai physical grocery store. Sekarang nak cuba online jual grocery. Okay tak jual grocery? Uh, nak tanya Shopee ke Lazada? Uh, Lazada lah, tak jual Lazada. <laughs> Lupa. Okay je, tak ada masalah pun jual grocery. Um, ada delivery ke? Ataupun grocery yang barang kering ke? Oh, grocery barang kering kan? Grocery bukan, bukan barang dapur kan? Bukan barang basah dapur kan? Bukan barang dapur basah kan? Ada je orang jual barang dapur basah sama macam kat Shopee, Shopee, Shopee supermarket tu. Uh, ada juga orang jual groceries. Barang-barang uh, biasa. Tak ada masalah pun boleh je. Kalau tanya okey ke tak okey, memang okey. Uh, okey. Kalau jual okay, barang kita basah. Kan? Kalau jual barang basah dengan barang frozen, Lazada lagi best daripada Shopee sebenarnya. Ha, sebab apa? Lazada, ha, macam kan kita ada pos raju, GDEX, whatever tu kan. Tapi untuk DBS, okay, untuk DBS, delivered by seller ni, ha, untuk barang perishable dengan frozen, kita boleh attach to go get. Ha, so macam kita ibarat macam print AWB biasa je lah. Kita tak payah nak macam arrange lah lama semua tu. Okay, so best sebenarnya. Hmm. Ha, ni, ni balik kepada MK lah. Macam mana cara nak naikkan sales kat Lazada MK? Okay, cara nak naik sales. Um, dia formula yang memang kat mana-mana e-commerce lah disebut eh. Sales equivalent to traffic times conversion times market size. Uh, so kalau kita nak increase sales, sama ada kita increase kita punya traffic atau kita increase kita punya uh, conversion rate atau kita increase kita punya um, basket size. Okay so traffic, traffic tu pengunjung. So kita kena tarik pengunjung uh, orang masuk ke dalam kedai Lazada kita. So kalau kat Lazada tu apa yang kita boleh buat untuk kita uh, tarik orang masuk ke dalam uh, kedai kita. Selain daripada live tapi saya tahu lah live kat Lazada dia, dia payah sikit lah banding live di Shopee uh, Kita boleh buat ads, kita panggil sponsored solution uh, Lazada punya ads uh, bagi saya okey dan uh, senang uh, Pada saya lah dia senang Dan dia punya retargeting sangat bagus 
ya, berbanding dengan uh, Shopee. Lepas tu Lazada dia ada sediakan affiliate. Uh, maksudnya seller sendiri yang buka affiliate. Maksudnya kita kita uh, kita masuk dalam kita affiliate kan kita punya barang-barang dalam kedai. So nanti affiliate Lazada akan ambil link kita dengan dah syarat kita lah menawarkan uh, commission yang okey untuk orang promote barang-barang kita. Dan affiliate ni pun juga sesuatu yang um, boleh menaikkan sales di Lazada. Okay. Selain pada ads, uh, kita punya, kita boleh buat uh, affiliate dan marketing kat luar. Uh, kena buat jugalah. Yeah, marketing kat luar kena buat juga. Maksudnya macam di social media uh, kena tarik traffic luar masuk dalam kedai uh, Lazada kita. Ataupun join dia punya kempen-kempen. Uh, join kempen-kempen Lazada lah uh, yang kita boleh yang kita boleh join. Okay, dia punya exposure pun bagus untuk kempen-kempen ni. Ya apa eh? Ha, tu lah benda sama je sebenarnya konsep dia. Untuk tarik traffic ni sama je konsep dia macam dekat Shopee dan juga dekat Lazada. Ha, tu dari segi traffic. Kalau dari segi conversion pula, ha, kita kena pastikan kita punya PDP. PDP tu product details page ataupun sales page lah, product page tu lah. Ya. Ha, product page kita tu betul-betul dia optimize. Ha, dia, sama -sama, dia basic sama je macam dekat Shopee juga. Ha, kalau Shopee kita panggil listing optimizer. Tapi di Lazada kita ada content score. Ya. Jadi kita kena penuhi content score tu. Kalau boleh capai 100%, capai 100%. Ikut dia punya uh, orang cakap kriteria-kriteria yang boleh menyebabkan kita dapat 100%. Contoh kalau guna, kena guna lorif kit, gambar at least 3, lepas tu um, short description, kurang-kurang ada berapa words, saya tak ingat dah dalam 40 kot, 40 characters kot, kalau tak silap lah. Okay. So benda-benda macam ni kita kena ambil Orang cakap tu ambil kira lah. Okay. Sebab ini akan dapat meningkatkan conversion. Sebab orang kat Lazada ni um, orang suka baca review. Review di Lazada sebenarnya lebih baik berbanding Shopee. Dan orang uh, information di Lazada lebih banyak berbanding information di Shopee. Product description maksud saya. Product description. Sebab kat Lazada kita boleh letak gambar uh, macam ala-ala catalog. Ya. Kalau siapa yang HQ dia suka buat flat lay, flat lay tu kan ha, tak apa. Letak je dekat bahagian lori kit tu. Ha, Itu adalah satu cara untuk kita uh, tarik satu-satu uh, cara, cara untuk meningkatkan conversion lah. Uh, conversion di page PDP. Hmm. Yang satu yang last apa dia? Basket size. Ha, kalau basket size tu uh, okay, buat voucher. Okay. Ha, lagi apa? Join campaign. Ha, itulah. Apa uh, Ira nak tambah? Ah okey dah tu. <laughs> okey okey okey. Okey dah tu betul lah perfect lah tu. Ah uh, enam lah tu. Ah uh, apa soalan? Okey ah uh, kejap sebelum tu Nazrul Arif sis cakap laju sangat lah sis. <laughs> tak apa boleh tengok replay nanti nah. Okey, uh, teacher kalau tak keberatan boleh tunjuk contoh tak gambar cover foto yang boleh tarik orang beli. Ha, ada, saya dah buka kan dah. Set lah. Hmm. Okey, so ni contoh cover foto keluar tak? Dekat dekat zoom kita keluar lah tapi dekat YouTube ni ada. Lambat sikit. Ha, tu lah. Set, saya tengok keluar tak? Okay, tapi ni contoh lah uh, untuk uh, tu keluar. Dasher. Okay, so ni daripada Dasher. So Dasher adalah salah satu leading um, electronics dengan ZOV punya barang. Okay, so macam ni lah. Alright, uh, ada nama Dasher kat atas tu. Ada dia punya tajuk dia apa, apa free gift dia, apa dia punya spec, gambar barang, apa dia punya USB macam tu. Okey, ah uh, local shipping 100% authentic. Kalau macam ada setengah orang dia letak gambar JNT ke, ah uh, tapi dekat Lazada tak JNT lah. Okey, dia taklah gambar post laju ke, likes ke apa-apa macam tu. Okey, so ni cover foto. Ah uh, kemudian yang MK cakap tadi, ah uh, lorry kit. Ah uh, inilah lorry kit. Okey, dekat Shopee macam kita punya product description macam ni je tau, hamba. Okay, macam boring je. Ha, tapi dekat Lazada best tau dia ada lorry kit ni. 
ha ni lah ya MK kata kalau HQ sejenis yang suka bagi flat lay ke gambar cantik-cantik poster masa ni lah kita nak a uh, gunakan hmm sebab kalau kat Shopee kan orang takkan baca lah Okay orang takkan baca apa produk description ni Okay sebab apa? Sebab harga pun orang tanya uh, ni berapa Okay so dekat 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 Lazada ni lah lori kit uh, Dan lori kit ni kena buat tau Sebab kita punya audience kat Lazada dia punya uh, perangai dia tak sama dengan um, dekat Shopee uh, So dia orang suka feeling-feeling macam pavilion sikit ni Okay, so ni satu contoh yang sangat bagus Contoh yang kedua, ha, macam ni Okay, ni ha, Cantik lah ni Okay, ada ada tajuk dia, ni barang apa Lepas tu ada gambar barang, ha, lepas tu untuk berapa bulan, apa benda, apa benda Okay, dan kemudian, ha, ni Bila lagi masa kita nak guna gambar-gambar macam ni kan ha, Selain daripada dekat IG Kat sini lah kita nak letak, ni lah nama dia Lori Kid Okay So cover foto sama je uh, macam ni tulis Italian Express Shell ni 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 tapi dia punya dia tak ada sole sebab apa tak ada lori kit right? orang tak tertarik semua so, produk dia tak ada lori kit uh, so kena improve kalau tak improve kalau buat sejenis yang sebiji macam Shopee memang susah lah nak sukar nak dapat sale ok jom tengok muka kita balik Okay next MK, kat mana? Uh, macam Lazada boleh ke kita promote barang tanpa pegang stok? Maksudnya pre-order dari China uh, Lazada dia tak ada pre-order tau uh, Tu dia punya kekurangan uh, Dia tak ada pre-order Tak boleh <laughs> Memang kena pegang stok lah hmm. Tapi macam saya pun saya tak favor pun orang dropship daripada China sebab you you akan compete dengan seller daripada China kita dah lah tak ada advantage uh, sebenarnya kan ada orang bagi tahu seller-seller kat China ni sebenarnya kilang tu punya sales person tau uh, lepas tu dia dropship dengan kilang dia sendiri memang memang comfort-comfort lah dia dapat harga yang best lepas tu kita nak macam sibuk-sibuk pula nak lawan so macam hmm, ada lah peluang tu tapi macam kurang kurang Oh produk description macam ebay eh? Ebay macam tu eh MK? Oh saya beli je kos ebay tapi tak pernah habis pun kos tu <laughs> Saya tak lah Macam serabut lah ebay Tak minat hmm. Sebenarnya malas <laughs> Okay okay next question tak ada soalan lah Tak ada soalan ni dari audience Baru setengah jam Okay, jom kita tengok soalan daripada Kak Su balik Okay, how long? Oh, Kak Su speaking Berapa lama uh, verification process? Okay, so uh, dekat Lazada Benda yang penting adalah basic setting So macam MK cakap tadi, kena uh, upload IC dengan bank account statement Dan bank account statement tu kena sama sebiji Okay, kalau bank account statement nama Sakinah Lepas tu nama IC nama Muhammad, ah tak dapatlah ah, Ahmad, ah, memang tak dapat, dia kena matching Okay, kalau tak match ah, Sebab tu lah dia jadi ah, tak verify Dia panggil apa eh kalau tak verify Pending approval kot Tak spended eh, pending approval eh Pending approval ah, ah, Tapi ingat, memang dia tak dia. verify lah hmm. So selalunya the next day dia akan approve lah Tapi dia punya disclaimer 3 working days lah tapi kalau korang buat salah, okay, salah IC ke, salah bank, nama bank ke, nama bank yang selalu salah uh, Bank adalah bank Maybank Islamic, tapi pergi letak Malayan Banking uh, Memang yang tu kerap sangat orang buat salah Okay, so yang tu kena take care lah, so yang tu kena buat betul-betul Kalau salah, lepas tu kita tukar, tapi kita tak inform, uh, tak check dengan uh, Lazada, kita boleh Verification proses tu boleh jadi panjang tau Kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang sampai sudah tak approve Okay so kena follow up dengan Lazada And yang tak best pasal Lazada ni adalah dia punya customer service Dia Dia tak best lah 
<laughs> okay, okay. Next question. Uh, ni. Okay, Lazada ada kenakan komisen tak? Oh, okay. Lazada dia tak kenakan komisen. Kalau kita seller biasa lah eh. Seller margin dia tak ada. Tak ada komisen. Okay, dia cuma apa payment yang akan ditolak daripada seller. Yang pertama ialah payment fee ataupun transaction fee. Uh, sama macam Shopee juga 2.12% daripada uh, jumlah bayaran sebab dia gateway kan payment gateway so nak tak nak memang kena tolak lah 2.12 lepas tu uh, kalau kita tak ambil program free shipping Lazada kita panggil FS Max uh, kita kena charge shipping rate lah dia punya rate tu pula akan ikut Lazada punya rate dia adalah dia punya shipping rate card memang Berpina dah bijik mata kalau nak tengok kan. Uh, jadi biasanya uh, saya abaikan lah part tu sebab dia murah je tak ada mahal sangat pun. Uh, lepas tu dia akan tolak payment fee, tolak shipping date uh, dan dua tu je lah. Tak lagi ke? Tak ada lah. Tak ada. Dia tak ada commission fee. Dia tak ada marketplace fee. Dia tak ada listing fee. Dia tidak ada Um, commission fee macam dekat Shopee. Kan Shopee kan dia kenakan commission fee kan bagi seller yang ada 100 order ke atas. Uh, kalau dia non uh, PS kena 1.06 kalau dia PS 2.12. Tapi kalau dekat Lazada tidak ada buat masa ni lah. Awal-awal hmm. dulu ada tau. Awal-awal dululah. Uh, sekarang tak ada. Sebab Shopee tak ada tak buat. Uh, dia pun tirulah tak buat. Tapi in future or near future kita tak tahu. So sekarang ni sementara Lazada ni baru nak up balik ni kan <laughs> Baru nak up nak gejar Shopee ni sementara dia masih lagi kosong uh, Jadi silalah bermula di Lazada Ada lagi ke Ida? Kecuali kalau last mall kan? Last mall kena berapa lah? Lima eh? Uh, ikut kategori ada yang lima ada yang tiga macam kalau elektronik 3% je uh. Uh, Kalau yang lain kebanyakannya 5% lah 5% commission fee Hmm. Tapi memang Lazada memang jagalah Eh tak juga, dulu Lazada jaga Lazada Mall, Last Mall ni Tapi sekarang dia macam ada, dah sebab banyak sangat Last Mall kan Dia dah sampai tak terjaga ha, So jadi Last Mall ni tak tak semestinya best pun Okay, uh, uh, soalan daripada audience okay. Korea hanya Lex Express ke? Tak Okay, so dia ada, dia terbahagi kepada dua tau. Satu untuk uh, non bulky, okay maksudnya yang saiz kecil-kecil je. Yang lagi satu untuk bulky. Macam mana dia define bulky ni? Kalau saiz lebih daripada 70 cm dan berat lebih daripada 20 kilo. Okay, memang dia akan strict tau. Pergi kalau kita pergi drop, dia ukur, dia ambil tape, dia ukur 71 cm, dia terus reject letakkan uh, ni. Okay. So bila kita letak produk listing tu kita kena letak packaging size betul-betul. Sebab bila kita ada produk yang bulky 70 cm kecil je macam tinggi anak 4 tahun. Lepas dia macam uh, kalau dia, uh, kalau ada barang yang bulky dia akan assignkan kita dua kuria. Satu yang small, satu yang bulky. Uh, yang small kita ada Bos Raju, Jidex, Ninja Van Best Bos Express Ah dengan Lex, okay Dengan Lazada Express, Bos Laju, Ninja Van dengan Jidex Haa kalau Lagi okay. satu Best Oh ada Best eh? Ada Oh ah dengan Best, okay Tapi Best tu tak Best pun kan? <laughs> tak Best Okay, uh, dengan bulky kita ada dua. Okay, Skynet dengan The Lorry. Uh, so, kalau boleh tak seller nak pilih kuria macam Shopee, tak boleh. Dia bergantung kepada alamat kita. So, masa kita daftar tu, kita kena pastikanlah alamat tu betul-betul alamat yang kalau nak selamat, letak Terengganu lah. Uh, Terengganu. Kalau Pahang, kalau betul-betul dekat tengah Kuantan, memang akan dapat lag. Uh, kalau dekat outskirt Kuantan dan tempat-tempat lain uh, bolehlah dapat pos laju macam tu. Uh, Negeri Sembilan satu-satunya yang tak ada lex adalah Labu. So boleh try Labu. Uh, uh, itulah pasal Korea. Okay so basically tak 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 apa eh tak tak boleh pilih lah tapi kita boleh adjust benda tu. 
dengan cara uh, kita determine lah kita punya alamat tu. Ah, ada lagi satu dekat Lazada, dekat dalam seller center tu sebenarnya kita boleh request tau, request untuk change courier. Okey, dia ada tempat untuk klik untuk request for courier change. Tapi 99.99% akan kena reject. Dia akan macam dia saja nak main ke perasaan kita je. Ah, macam tu. Kan ni okey? Ya yeah, betul. Uh, saya saya letak 95% je. Ira sampai 9.9. <laughs> Oh, wow, confident ni, confident ni. Memang confident gila. Memang takkan dapat punya lah. Dia macam orang kata tu penyedap hati lah orang kata. Kan? Hmm. Unless kita tukar alamat. Uh, tu kena tukar alamat dulu, carilah hulu banat mana kan kan. <laughs> Lepas tu insyaAllah boleh dapat pun selaju. Hmm. Canglun, canglun. Eh baling pun tak dapat. Baling mana ada lag. Dia akan assign 20 km radius daripada alamat dalam warehouse. Jadi hmm. Carilah. <laughs> Sebab ada 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 jugaklah orang buat dia macam pinjam alamat member ni, pinjam alamat member ni. Ha uh, macam tu ah. Tu so, uh, contoh nak post produk cara macam Shopee je ke? Ke? MK. Nak post, nak post produk cara macam Shopee. Ha uh -uh, lebih kurang macam Shopee je. Cuma nya dekat Lazada ni kita boleh uh, print AWB sebelum kita arrange shipment. Ha, dia ada satu step lebih masa kita nak proses order. Ni post 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 lah post out kan. Cerita pasal post out kan. Ha, kalau cerita pasal post out kita kena post barang proses barang macam biasa daripada to pack kepada to ship, to ship. Lepas tu kita print AWB, lepas tu kita drop dekat courier, courier scan masuk shipping. Ha macam tu lah. Sama je. Cuma dia satu je step dekat RTS tu. Soalan dia yang seterusnya tu MK. <laughs> so, tu ada lags, kita kena walk in ke lags hub. Um, uh, lags hub dia ada dua tau. Kita panggil drop off, drop off point. Drop hmm. off point ni dia boleh jadi parcel hub, dia boleh jadi MBE, dia boleh jadi ecobana, dia boleh jadi apa kios lagi tak kisahlah yang menerima lags. Google search search bar uh, search pula nah uh, search uh, drop off point drop off point kereta dekat berkaitan dan yang berkaitan dengan rumah kita lepas tu kalau dia kata contohlah macam parcel hub area rumah kita tu ada parcel hub so kita contact parcel hub tu tanya terima tak lex kadang-kadang uh, walaupun dia advertise dekat dalam uh, Google ataupun dia beritahu sebelum-sebelum ni dia kata dia terima Lazada bila kita nak uh, drop barang Tiba-tiba dia kata dia tak terima Lazada. Ha, kita kena call dululah, confirmkan dulu. Okay. Mungkin sebab dia tak sampai kuota ke apa saya pun tak pastilah. Dia ada dua kat situ. Satu dia letak dekat uh, dia punya tu sebab SEO, SEO keywords. Dia nak dapatkan traffic daripada Lex tu. So. Ha. Nombor dua sebab yang macam MK cakap tu lah kuota. So basically kan uh, MBE dengan Pasar Hub semua dapat Lazada Express by default. Okey dan tapi dia orang ada KPI setiap bulan. Dan dia orang kena access setiap kuarter ke setiap bulan juga tak tahulah. Tapi dia orang punya minimum basically 10 order sehari. Okey dan seminggu tu kena ada 50 order. So yang mana yang tak tak accept ah uh, lag tu maksudnya dia orang punya ah uh, pick up tu kena tarik. Ah so dia orang dah tak adalah tapi dia orang tak cakap lah macam oh pick up kita orang kena tarik. Dia orang akan cakap macam uh, Lazada dah tak nak ambil. Ah uh, macam tu. Oh untuk pengetahuan Ira dia ada ikobana. That's why dia tahu. <laughs> so, kalau dropship dengan Ira senang. Lex uh. pun kutip, Ninja Bank kutip semua kutip. Hmm. Ya, uh, lagi satu Ya, selalu orang masalah ialah dia nampak ada perkataan lex tau. Dia nampak satu warehouse lepas tu dia kata uh, dia nampak logo lex dekat warehouse tu. Lepas tu dia assume uh, kat situ ialah tempat dia nak drop barang. Uh, itu sebenarnya kena confirmkan balik tau. Itu kadang-kadang tu, itu bukannya drop off point tau. Itu ialah distribution hub. Hmm. Uh, maksudnya barang sampai kat distribution hub tu baru dia dia, dia distribute dekat kawasan-kawasan untuk delivery. Kat situ tak boleh drop off barang. Uh, so kena confirmkan betul-betul. Kadang-kadang tu uh, sebab ni adalah dua tiga orang supplier saya dia buat kelakar macam tu dia pergi kat distribution hub. Lepas tu uh, dia nak drop barang. Sebab ni orang tu cakap tak, tak tak kami tak terima barang. Kami semua distribute saja. So 
pastikan betul-betul yang tempat yang kita tengok tadi tu betul-betul dia tu ialah drop off locator ataupun dia tu sebenarnya distribution hub walaupun dia tulis lag kat situ. Check balik ni sebenarnya. Macam Ira dulu mula-mula dapat post raju juga. Okey sebab um, bagi ni kan macam hujung Selangor kan. Okey. Mama dapat post raju lepas tu dia tukar lag. Ah uh, tapi samalah kes macam tu. First order lag tu aku punya pergi pergi Google, pergi memang drive literally drive tiga tempat untuk drop off lag tu. Ah uh, salah satunya adalah lag hub lah. Lepas tu pergilah ambil ah uh, guni tu kan pergi kat situ. Lepas tu dia kata direct tak boleh tak boleh. Ah uh, lepas tu tak boleh lah. Lepas tu nak cari dah tak tahu nak cari mana sebab Google semua cakap ni tak ada dah tiga tempat pergi Aa, Dan last kali adalah Lex Hub tu pergi Lepas tu ambil gambar uh, Lex Hub tu pergi uh, bagi dekat KM okay, Key account manager dia macam RM lah dekat Shopee Lepas tu uh, KM tu bantai gelak <laughs> Dia macam itu kan hub so, mana aku tahu tu hub? Mana buat macam mana kita nak tahu tak boleh drop off kan? So dia macam ah uh, macam itulah yang macam MK cakap ah uh, adalah saya buat lawak kan. Tapi lawak tu sebenarnya terjadi kat saya juga. So kena PNR. Sedia. Okey, ah uh, Pernah Benar. jadi problem tak? Macam kita post out dan barang tak sampai damage Siapa yang kita nak refer? Last CS atau Korea? Kita post out, barang tak sampai ataupun damage Oh minta je lah uh, customer request return refund Kan? Hmm. Okay next MK Oh, saya sambung kan uh, yang, yang tadi tu lah yang siapa, kalau kita nak refer siapa last CS atau Korea kita akan pergi dekat CS dululah uh, sebab macam saya saya adalah juga pas, pasal ada dua tiga pasal yang loss damage semua um, dia akan masuk bawah kategori loss and damage dan Lazada akan refund both seller and uh, buyer tapi yang kes saya tu rasa saya tak refer, saya tak check apa-apa pun memang dia settle sendiri lagi apa eh? Soalan teacher Ira jual barang apa? Banyak. <laughs> dia punya menu, dia punya ni siapa eh? Toys Kids and Babies lah, Mothers and Babies. Apa pula tolong jawab untuk Ira? Uh, Lain-lain adalah home living kan. Eh Ira, jap nak tanya. Um, kalau kat Shopee kita tahu top 5 kategori yang pertama ialah home living, yang kedua ialah health beauty, groceries, lepas tu mother baby and last is uh, gadget. How about Lazada? Tak pasti lah. Tapi elektronik kat Lazada lah. Elektronik kat Lazada kan? Hmm. Elektronik kat Lazada. Brand pun sebenarnya banyak kat Lazada. Daripada kat Shopee. Hmm. So hmm, tak pernah, tak pernah, tak pernah ambil pot pula pasal tu. Dan sebab dua orang tanya apa uh, top niche di Lazada. So nak jawab macam mana tau. Kalau masa PKP senang lah jawab kan. Home living lah jawapan dia. Okay, kalau priority seller di Shopee boleh ke guna account husband untuk jual di Lazada ke kena opt out priority seller dulu? Ha, tolong jawab Shopee expert. Opt out, opt out. Ha, sebab kita dah sign kan tak baik lah kalau kita breach the contract. So opt out. Uh, tak best pun ambil priority seller. <laughs> Dengar tak? <laughs> um, opt out. Opt out priority seller lepas tu baru masuk Lazada. Okay, so tanyalah RM bila expiry ni, lepas tu opt out lah kalau nak opt out hmm. Tapi janganlah letak kita punya egg in one basket Okay, sebab anything can happen, so apa-apa pun boleh berlaku And kita nampak uh, macam Shopee ni jadi makin lama makin strict, makin lama makin strict kan So just imagine, memanglah kita dah selesa mungkin kita dapat seratus ribu, dua ratus ribu 500 ribu sebulan dekat Shopee kan Tapi what happen kalau barang yang kita jual tu Tiba-tiba tak boleh jual dekat Shopee Ataupun tiba-tiba ada restriction Ataupun tiba-tiba tak ada sebab kita kena uh, Account kena apa suspended eh Account kena delete hmm. Apa jadi? Takkanlah warehouse satu warehouse tu so kita nak jual dekat IG balik oh. Sakit lah kalau jual dekat IG balik hmm. Macam tu lah. So opt out dulu. Okay dah tak ada soalan. Kita lagi 10 minit. Okay, um, 
Kalau kita orang cakap laju sangat, orang boleh replay nanti tau. Okay, so uh, boleh je replay. And jangan lupa untuk subscribe. <laughs> okay, uh, mana lagi? Ah, uh, bila 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 dan macam mana kita akan dapat payment? Okay, uh, dia tak macam dekat Shopee tau. Shopee kita boleh buat manual withdrawal. Dekat Lazada, dia automated withdrawal only. Okay, and it's on weekly basis. So, hari Isnin sampai hari Ahad, dia akan kumpulkan semua order yang dah delivered. Okay, jadi dekat tempat open. Uh, lepas tu, hari Ahad dia punya cut off. Hari Isnin dia akan bayar. Okay, so hari Isnin dia akan bayar. Uh, macam itulah cerita dia. Uh, and dia punya cycle uh, berulang Hari Isnin sampai hari Ahad Dia apa-apa yang delivered dia akan kumpulkan Hari Isnin malam akan nampak hmm. Okay Okay next MK soalan Kak Su Soalan Kak Su hmm, Selalu tak kena overcharge dekat Lazada? Selalu ke? Selalu ke Ida? Sebab saya letak Dimension elok jadi tak pernah kena lah setakat ni Alhamdulillah Nauzubillah lah kan janganlah pernah kena Ke Shopee pun saya, saya tak pernah kena kot setakat ni Alhamdulillah Ida jual barang pelik-pelik uh, selalu kena tak? Tak, charge. tak even uh. yang yang besar-besar balki-balki pun tak pernah kena charge Cumanya, tak serius tak pernah Lazada dengan Shopee dua-dua tak pernah And Apa soalan dia overcharge pay uh, Student, uh, my student Pernah lah kena overcharge shipping banyak kali Tapi once dia orang masuk FS Max, free shipping max Tak pernah kena overcharge shipping ha, Tak pernah So tak tahulah kadang-kadang nak save kot Okay hmm. Okay dekat okay, dekat Lazada kita pun ada COD ha, de Dekat Shopee COD kita boleh pilih ya. Kita nak on ke kita nak off ke kita boleh pilih Okay tapi dekat um, Lazada, uh, dia memang tak boleh nak buat apa, dia memang wajib uh, Kalau kita under lax ataupun under ninja van, dia wajib uh, Lepas tu, saya tak tahu lah kenapa orang semua macam anti COD sangat Saya tak pernah ada return langsung dekat uh, Lazada punya COD uh, Zero, zero percent return rate Okay, so sebenarnya tak payah nak risau sangat pun hmm. Okay, ada soalan lain tak? Kita dah go through semua yang mungkin Hmm? Tak <laughs> tahu soalan apa lagi? Mana lagi soalan sekejap Kenapa teknikal Lazada susah sangat? Apa <laughs> soalan ni? Ha, kenapa teknikal dia macam ni eh? Memang Shopee, kalau kita dah lama dengan Shopee memang kita rasa Shopee tu senang tau Tapi uh, sebab kita baru tengok Lazada so, kita nampak macam Lazada ni susah nak upload, susah tu susah ni So nak, 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 nak tak nak kena study lah Kalau ikutkan sebab saya bermula dengan Lazada uh, Sebab tu saya rasa Shopee tu senang uh, Cuma kalau ada new seller yang memang 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 tak pernah kenal pun seller center Shopee Kalau dia baru nak start hari ni pun dia akan rasa Shopee tu susah uh, Jadi nak tak nak kita kena mula lah Macam Ira cakap tadi jangan letak semua uh, Don't put all egg in one basket kan ha, Kita kena tambahkan kita punya sales channel Selain daripada Shopee Kita boleh mula juga dekat Lazada Okay Ada jual ebook ke untuk Lazada? Tak ada <laughs> Tak ada kami tak ada ebook Tak ada ebook hmm. Boleh check dekat Telegram ha, Kami ada group Telegram Macam kita buat dekat uh, Shopee Shopee memang lah memang ada Telegram group Shopee khas Uh, kalau ada soalan pasal Lazada boleh tanya dekat grup tu lah Apa nama grup kami ya? Kita pergi dekat grup Kelas Lazada Ni kot, semua dah tak ingat Nampak tu lah, Timi Kelas Lazada, Timi Kelas Lazada 2 hmm. okay. Satu grup, satu lagi channel hmm. So kalau ada soalan boleh tanya kat situ lah Kalau nak tanya pasal ebook, kami tak ada ebook Buat masa ni Okay, free shipping voucher banyak tak dekat Lazada kalau opt for free shipping? Banyak, setiap hari ada free shipping Ah, tu sebabnya saya memang beli dekat Lazada sebab setiap hari ada free shipping Dia tak macam dekat sesetengah platform lain Satu bulan ada dua, ada tiga, ah, tak Okay, dekat Lazada dia ada banyak sangat free shipping voucher 
Setiap hari ada satu at least Kedua eh Dua ha. Lepas tu kalau beli voucher club tu oh, Memang lagi lah kau tau Memang Dah pandai lah guna voucher club sekarang ni Oh pandai eh <laughs> Beli barang RM20 Lepas tu guna satu voucher club Beli barang RM20 guna satu voucher club ha, Guna setiap hari Sebab nak dapat copy shipping voucher Nak dapatkan voucher voucher club Memang seronok membeli hmm. Kalau nak beli stok pun tak apa boleh Ha, kalau rasa macam harga kat Lazada tu mahal, ha, beli je lah satu dua pieces Tapi guna voucher tu, memang op, memang memang kau-kau lah dia punya penjimatan Okay? Betul hmm. Okay kat Lazada memang tak ada cara ke untuk set produk as pre-order? Tak ada cara, memang tak ada. Tapi kalau kita ba uh, punya barang under DBS, okay, kita punya SLA 14 hari eh? Ha -ha, 14 hari. Okay. So kalau kita punya barang under DBS, kita boleh buat benda tu pre-order. So boleh je sebenarnya. Alright. Cuma kalau barang tu barang biasa memang tak boleh. Ha, kalau barang biasa memang tak boleh. Kalau barang tu under DBS boleh. Contoh barang under DBS, macam barang uh, groceries yang segar-segar tu Ikan, uh, buah, sayur, barang-barang frozen Okay, barang-barang yang require installation Macam aircon, water, filter Semua tu macam apa lagi Barang-barang uh, bulky Macam meja, almari, til tilam ha, Tilam Semua tu boleh set free order Okay Ramai cakap Lazada masuk kempen banyak charge, apa charge tu? Ha, MK jawab Lazada dia dia depends on kempen apa yang kita join Dia ada flexible coin Dia ada mega kempen Dia ada um, apa uh, Mega A plus kempen ha, Dia ikut kempen sebenarnya dia Kalau kempen biasa-biasa kan -biasa, Kempen biasa-biasa je Tak ada charge pun, saya pilih kalau orang cakap ada charge dia charge ni kalau kita tak baca betul-betul dia punya TNC Ah, tu masalahnya masalah orang kita ialah Bukan masalah orang kita, masalah kebanyakan seller dia tidak membaca Mungkin dia tidak membaca Yang ada charge kalau kita join Lazada bonus <coughs> Kan? Ah, yang tu dia charge lah ah, Lazada bonus dia 50-50, dia co-funded Lazada saya kata um, yang baru ni kan kita uh, RM10 off kalau beli lebih pada RM100 So dia kita kongsi setengah-setengah dengan Lazada ha, Kalau orang tu beli RM100 barang daripada kedai kita Dia cuma bayar RM90 uh, RM10 tadi tu yang ditolak tadi tu RM5 Lazada tanggung RM5 lagi kita tanggung Itu maksud Lazada co-fund ataupun Lazada bonus Kalau kita sign up for that particular program Ataupun kita sign up for flexible coin ha, flex, so Flexible coin pula, flexi coin ha, Flexi coin dia ada dia punya percentage Saya pun tak ingat berapa dalam 2% kot kalau tak silap saya lah kan nanti dah setiap balik tak ingat berapa persen ok yang itu uh, adalah dia punya itu macam lebih kurang cashback program dekat Shopee uh, kalau kita join, kalau kita tak join tak kena kalau kempen-kempen biasa yang macam 11-11 yang bukan Lazada bonus tak kena charge normal macam biasa saja. ok kalau lagi satu kempen, ada lagi satu jenis kempen yang Lazada invite Ha, ada satu jenis kempen lagi Lazada invite dan dia dah letak harga awal-awal dah Dia cakap Lazada, Lazada nak harga ni je Kadang ada seller dia cakap Lazada ni bagi harga lantai yang macam tu kan ha, So kalau memang dia bagi harga lantai kita ignore je lah Kita boleh je Kita boleh je propose harga lain Kita submit benda lain dekat kempen-kempen uh, tu Tapi kita submit produk yang sama yang dia bagi harga lantai tu ha, Yang yang dia invite tadi tu kita boleh, kita boleh ignore Okay. Tak semestinya bila dia invite kita kena redor je Tak Kita boleh ignore hmm. Orang cakap kena kena charge-charge ni kalau kita tersalah sign up lah Kebanyakan orang dia Lagi satu Lazada wallet kot dulu lah Dulu punya program Lazada wallet At least you kena ada RM2,000 Marketing budget Tapi tak tahu sekarang ada lagi ke tak Lazada wallet punya program tu Ada ada Masih ada eh hmm. Oh, itu tak payah sign up lah. Saya pun tak sign up. Hmm. <laughs> saya paling kuat pun buat Lazada bonus je. Okay, uh, saya share sikit eh. Uh, tak banyak pun. Eh, tak banyak. 
Tak, ni pun uh, tengok uh, kat, dekat dekat kita punya finance, kat mana finance? Kat finance account statement, okay kita boleh tengok. So tekan je lah statement number ni, dia akan keluar. Okay kita, okay, kita punya sales berapa minggu tu. Okay ni setiap minggu tau. So setiap minggu kita boleh tengok lah sales berapa. Logistik, ah, yang ni ada isu sikit lah. Yang ni tak tahu apa Marketing fees ni termasuk kan kita punya uh, fee shipping max. Ha, tengok tak banyak pun 1200 daripada 19000 berapa persen? Satu persen eh. Tengok aku. <laughs> ha, macam tu je. Lepas tu uh, Lazada fees. Uh, Lazada fees ni banyak. Uh, kena, bukan banyak. Ada Lazada fees ni sebab apa? Sebab 11-11 punya sale tu. So adalah co-fund dia yang MK kata 50% tu. Ah, tapi ni kalau kita join campaign lah, kalau kita tak join campaign tak ada benda So kita boleh tengok itemize dia, setiap minggu dia akan keluar uh, statement account ni So kita tengok lah berapa fees, okay even yang setiap itemize pun kita boleh check ah, Contoh je Kita pergi dekat order overview ni, kita tengok ah, yang ni tak complete lagi Okay, so setiap order ID tu kita tengok uh, order ID yang mana, berapa harga dia, RM14 uh, Lepas tu payment fee 2.12% betul tak? Betul Okay, kemudian ada tak free shipping uh, max punya fee? Okay, and berapa payout amount dia? So kita boleh check, tak ada, uh, so far saya tak ada masalah pun dengan uh, join campaign kena charge Kalau kita baca, kalau kita tak baca, hmm, tak boleh buat apa lah kan? Post insurance, contoh macam handphone, berapa persen dari total price yang di charge? Ada jawapan nak MK? Tak ada. Tak ada. Tak ada. <laughs> yang, ni dekat, yang ni dekat Shopee eh. Dekat Lazada, tak pasti lah. Rasanya Lazada tak ada. Tak sure. Ada tu beli tak ada pun? Dia ada macam insurance charge. Kamu baik check uh, ni. Statement. Oh. Tak, tak aku beli lah. <laughs> Bukan aku jual beli. <laughs> Uh, beli dekat Shopee ke Lazada? Lazada? Mana beli lama tak beli kat Shopee eh? <laughs> Lazada tak ada. Dekat 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 Shopee dia ada auto letak insurance tu. Insurance apa tah nak cover whatever whatever mahal jugaklah. So, hmm. Okey. Tak ada Lazada tak ada confirm tak ada. Hmm. Lazada tak ada lagi. Kalau Shopee jelah ada. Untuk bala, ba, barang elektronik Okay Ada lagi? Cik Gujo ni dia dah hilang lah ni, dia pergi dinner ni Dia hi hi bye bye je Okay uh, Kalau ada sebab kita orang punya FAQ pun dah habis dah ni <laughs> Dah, masa pun dah ngam-ngam pukul sepuluh tiga minit Okay so kalau tak ada kita ni je lah uh, MK bagi sepatah dua kata boleh tak? Boleh tak? Uh, you rasa boleh tak? Uh, kalau kita start menjual dekat Lazada ni boleh pergi tak? Apa pendapat anda? Pendapat saya kalau tak mula hari ni nak mula bila? Ha, gitu ha, Mula je dia memang, memang susah pada mulanya tapi at least mulalah mula berniaga di Lazada Kalau siapa yang dah berada dekat Lazada Lepas tu rasa putus asa <laughs> Ataupun tinggalkan Lazada sebab rasa macam Shopee lagi best um, Tak apa tak ada masalah untuk anda patah balik Untuk rujuk semula eh Macam saya selalu suka cakap bangkit dari kuburan kan Saya punya Lazada yang, yang Lazada tu lah uh, Yang kedai tu bangkit dari kuburan so, Kalau saya pun boleh buat masa tu Memang saya uh, hentam je uh, sebab ads dekat Lazada saya rasa empat kali dah berubah <laughs> Sepanjang saya bersama Lazada rasa empat kali kot dia punya ads berubah Jadi yang first month tu memang saya hentam je, saya tak study tu uh, okay. Lepas saya dah faham dia punya trend, barulah saya buat betul-betul Dan steady je lah sampai sekarang, uh, terah cerita dia So kalau kita tak mula, kita nak mula bila uh, Tak ada, tak, bukannya Tengok macam, oh ada ke boleh-boleh hidup ke Lazada ni kan tak Macam makin orang tak suka Macam macam ni ada yang cakap Traffic kat Lazada ni macam biasa-biasa je ha, Tak semestinya Okay Tak semestinya Biasa-biasa tapi dia tetap ada audience dia Betul ha, Dan kita 
punya persaingan tak banyak. Okey tu, jap jap. Bila Lazada listkan produk kita dalam opportunity center, apa kita kena buat? Opportunity center? Apakah itu? <laughs> dia dah tak tengok. Okey, uh, biar biasa untuk uh, kedai yang baru upload produk eh. Lepas tu kalau kita punya produk tu perform, maksudnya uh, Lazada dia akan dia akan uh, analyse produk tu, dia akan compare dengan, dia, of course dia akan ada data dengan kedai Shopee kita dan juga dia akan tengok keseluruhan listing yang ada dekat dalam Lazada dan dia akan beritahu berapa, berapa harga, kalau dengan harga ni kita kurangkan um, opportunity dia banyak ni, uh, macam tu, sales kita boleh dapat, uh, dia dia buat projection lah, uh, projection sales berapa, projection traffic berapa. Kalau kita rasa benda tu uh, okay, so biasanya dia kurangkan sensen je. Saya tak tahu lah kalau kalau orang lain tapi kalau kedai saya dia kurangkan macam dua tiga, macam dia punya discount tu macam ikhlas tak ikhlas je kan. Uh, dua sen kadang lima sen. Kalau boleh uh, kita comply dengan apa yang dia dia uh, tawarkan, yang kita terima apa yang dia tawarkan then proceed je lah. Uh, kalau kita rasa macam HQ kata tak boleh buang harga walau sesen pun dan kita berjaga keberkatan so janganlah abaikan je lah tak ada masalah pun Berapa maksimum berat barang boleh jual di Lazada? Berapa Ira orang jual kereta kan kat Lazada? Tak ada, tak ada maksimum dia kalau nak guna yang standard delivery tu 20 kilo okay tapi lepas daripada 20 kilo tu dia jadi dia jadi apa benda tu? Balki Jadi balki lah ha, so tak ada ni Oh opportunity tadi tu, opportunity center tu macam ni eh, dia tiru selling coach eh? Uh, tak, kalau selling coach dia tak ada price. Kalau opportunity center dia ada price, dia beritahu uh, kita boleh turunkan berapa harga. Lazada propose kita berapa harga. Oh, dia mak- ringgit, oh. Kalau Lazada kata uh, boleh tak kalau kurangkan sampai RM26.90 sen, kalau okey okey lah. Hmm. Dia untuk biasanya kedai baru lah dapat Biasanya lah Ada je ni Kalau ada okey lah tak ada masalah hmm. Okey uh, tu je lah kot hmm. Ada lagi soalan dia 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 Tak ada Okey so itu sahaja daripada kami Okey untuk malam ni Haa uh, Uh, kita ada 27 viewer, okay tu not bad, okay sebab kita orang takut tau oh, tak ada orang <laughs> tak ada orang muncul sebab selalu ni, selalunya selama ni bila nak buat live kita fit dekat Shopee Uni tapi kita takkan lah nak fit dekat Shopee Uni tajuk Lazada kan Hush. boleh kena tarik Shopee Expert <laughs> okay. hey, sorry sorry, opportunity center tu lebih kurang sell- selling coach betul lah Ira cakap macam selling coach yang lagi satu tu apa eh, ada juga saya pernah dapat dia punya traffic Eh, tak apalah. Saya so, salah. Ah okay. uh, dekat ala dekat mana tu? Kejap set set. Ada. Kan apa benda ah? <laughs> tak ingat dah. Sok sok mengrose eh. Tak. Sok meng yalah betul lah sok mengrose tu. Adjust price for traffic boost. Ah okey okey. Ah tu part lain. Ah. Okey okey sorry sorry. Opportunity center tu lebih kurang macam selling coach. Hmm. Uh, dia akan macam selling coach lah dia tengok kategori kita, mana demand yang ada uh, kalau dia, kita ada kebetulan kita ada stock tu atau kita boleh dapat supplier untuk that particular stock upload lah uh, macam tu Lepas tu kan uh, sebelum ending lah business advisor dekat Lazada memang best uh, dan kita boleh boleh macam macam ni kita boleh buat uh, kita punya Petara CRM tau, kita boleh tahu siapa kita punya audience, macam mana kita nak buat marketing, audience mana kita nak buat marketing, dari mana kita punya traffic datang, daripada apps ke desktop ke, daripada kedai lain ke, daripada keywords ke. So, benda ni kita boleh apply balik ke Shopee nanti. Sebab kat Shopee semua data ni tak available. Ha, dekat business advisor Lazada je. So benda ni kalau kita jual kat dua dua platform kan dia jadi kita akan leverage kan kita punya dia akan bantulah kita untuk improve kita punya Shopee uh, kita cover balik Shopee punya weakness. Hmm. Okay yang Cairo Clam tu dia memang tak ada berat max tapi macam saya cakap tadi kalau lebih daripada 20 kilo dia akan jadi bulky. 
Okay, so maksud bagi memang Skynet dengan DeLore je lah Kalau you tak letak betul-betul 20 uh, actual size dengan actual berat Dia akan pergi dekat standard Okay, bila dia pergi dekat standard sebab itulah orang akan reject Ah, uh, So kalau jual 30 ke 50 ke kalau size lebih daripada 70 cm Tak payah pergi sampai 2 meter even kalau uh, size lebih daripada 70 cm Dia akan auto assign ke bulky Okay, dan bulky tu ada dua je Skynet dan lori uh, Maksudnya memang lah, memang, memang Lazada Express tak akan ambil Memang pos raju pun tak akan ambil Okay, so harap uh, menjawablah soalan tu kalau dia lebih, kalau dia jadi bulky dia akan datang pick up. Hmm, walaupun satu. Betul? Tapi kadang-kadang Skynet ni dibuat buat perangai sikit. Ya esoklah, esoklah, esoklah sampai berapa banyak esok. Hmm, macam tu. Okey, tu jelah aku MK dah pukul 10.10 dah. Okay. Dah lewat dah. Okey, terima kasih uh. semua yang join. Okey, thank you guys. So harap-harap next week ha kalau istiqomah adalah lagi satu live. Okay, uh, <laughs> you pun last minute kan, eh? MK, MK, jom buat live ah, Jom, ah, nasib baik MK Sporting Alright, thank you MK uh, jadi tetamu saya pada malam ni Dan okay guys, kalau tak ada apa-apa soalan Kami undur diri dahulu So kita tamatkan sesi kita malam ni dengan Tasbih Kifarah dan Surah Wal'az Dan itu saja sekian terima kasih daripada kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum.